சந்திரனை தொட்டது யார் ஆம்ஸ்டாங் ஆனா எஸ் நீல் ஆம்ஸ்டாங் தான் நிலவில முதல்ல யார் கால் வைக்கிறது அப்படின்னு சோவியத் ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருந்த கோல்ட் வார் பத்தி நமக்கு தெரியும் ஆனா சைலண்டா இந்த இரண்டு நாடுகள் இன்னொரு கிரகத்தை எப்படியாவது தொட்டுறணும் மனுஷங்களா இல்ல ஒரு புரோபையாவது அங்க போய் இறக்கி ஒரு போட்டோ எடுத்துடணும் அப்படின்னு பயங்கரமாக ஒரு நடந்த ஒரு போட்டி எது அப்படின்னா வீனஸ் வெள்ளி கிரகத்தின் மீது தான் இன்னைக்கு வந்து சந்திராயன் மங்கல்யான் இன்னைக்கு நிலவை தாண்டி மார்ஸ் மிஷன் வரைக்கும்லாம் வந்து நாசா இஎஸ்ஏ ரஷ்யாவுடைய ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி தாண்டி நீங்கள் பிரைவேட்டாக எல்லாம் மாஸ்க் வர எல்லாருமே வந்து நிறைய மிஷன்ஸ் போயிருந்தாலும் வீனஸ் ஏன் வெள்ளி கிரகத்தை வந்து யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் நெருங்குவது இல்லை இங்கேருந்து மார்ஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டரை கோடி கிலோமீட்டர் அதுக்கு டார்கெட் பண்ணுறோம் ஆனால் வெறும் நாலு கோடி கிலோமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய வீனஸை வந்து ஏன் நம்மளால் வந்து அந்த கிரகத்தை பற்றி அதிகமாக ஆராய முடியல உண்மையில் வீனஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹெல் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம வந்து வெள்ளி கிரகம் விடிகாலில் தெரியக்கூடிய விடி வெள்ளி அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு சோலார் சிஸ்டத்திலேயே ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு நரகத்தன்மை கொண்ட ஒரு கிரகம் அப்படின்னா அது வீனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வீனஸில் என்ன இருக்கிறது முதல் முதலில் வீனஸில் ரஷ்யா எப்படி தரையிறங்கினாங்க தரையிறங்கிய விண்கலத்தில் ஒன்று ஒரு மணி நேரத்தில் போயிடுச்சு இன்னொன்று ரெண்டு மணி நேரத்துல போயிடுச்சு அப்படி அந்த விண்கலங்களுக்கு என்ன ஆனது சோலார் சிஸ்டத்திலேயே சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி கூட அதிக வெப்பம் கிடையாது ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய வீனஸ் தான் அதிக வெப்பம் ஏன் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலேயே ரிவர்ஸ்ல சுத்தக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படின்னா அது வீனஸ் தான் இப்படி நிறைய புதிர்களையும் மர்மங்களையும் கொண்ட இந்த வீனஸ் வெள்ளி கிரகத்தை நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு போய் ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கிறோம் சோவித் ரஷ்யா எடுத்திருக்கிறாங்க அதை எப்படி சாதித்தார்கள் அதில் இருந்த பிரச்சனைகள் என்ன இப்ப சமீபத்திய சில ஆய்வுகளில் வெள்ளி கிரகத்துடைய கிளவுட்ஸில் வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது உயிரினங்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தென்படுற மாதிரி இருக்குதுன்னு ஒரு புது டிபேட்டை வந்து கிளப்பியிருக்கிறாங்க அப்படி என்ன ஆய்வு செய்தாங்க வீனஸ் வெள்ளி கிரகம் அதனுடைய மர்மங்கள் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே சின்ன வயசில் ஸ்கூல் லீவ் விட்டோடனே என்னுடைய நேட்டிவ் கிராமத்தில் போய் நாங்கள் தங்குவோம் அப்படி தங்கும்போது அங்கெல்லாம் ரோட்லேயே வந்து பாயெல்லாம் போட்டு அப்படி படுப்போம் விடிஞ்சிருச்சா அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எங்கள் மாமா எழுந்து கூரை மேலே விடிவெள்ளி தெரியுதான்னு பாரு விடிஞ்சிச்சான்னு தெரியும் அப்படின்னுவாங்க நான் எழுந்து பார்த்தோன்னே எங்கள் வீட்டு அந்த ஓட்டுக்கு மேலே ஒரு ப்ரைட்டான ஸ்டார் தெரியும் ஸோ அதுதான் விடிவெள்ளி அப்படின்வாங்க அது விடிஞ்சிச்சுன்னா மணி மூணு நாள் ஆகுது விடிய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த விடிவெள்ளி அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுல நான் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டார் நினைச்சேன் அப்புறம் தான் அது வந்து ஒரு கிரகம் வீனஸ் பிளானட் தான் அது அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறைய பேர் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க சூரியனுக்கு பக்கத்தில் விடிவதற்கு முன்போ அப்படி இல்லைன்னா சூரியன் மறைந்த பிறகு பக்கத்தில் நீங்க வந்து இந்த வெள்ளி கிரகத்தை பார்க்கலாம் எப்பொழுதுமே இந்த வெள்ளி கிரகத்தை வந்து நம்ம தலைக்கு மேலே உச்சியில் பார்க்க முடியாது சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகம் அப்படிங்கிறதால விடியும் பொழுதோ இல்லை மாலை அஸ்தமனத்தும் போது தான் பார்க்க முடியும் என்ன தான் நம்ம அதை விடிவெள்ளி அப்படின்னு சொன்னாலும் எப்பொழுதுமே விடியலப்ப அது வர்றது இல்லை ஒன்பதரை மாதம் விடியலப்ப காலையில் தெரியுது மார்னிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு ஒரு ஒன்பதரை மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்டாராக அது வந்து மாலையில் அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு தெரியும் இப்போ இது ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடிவெள்ளி மார்னிங் ஸ்டாராக இருக்குது நீங்கள் வந்து விடியற் காலை பார்க்க முடியும் எல்லா மாதமும் இது அப்பியர் ஆகாது சூரியனுக்கு பின்பக்கம் போச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது இப்போ செப்டம்பர் அக்டோபரில் வந்து நமக்கு தெரியாது அதன் பிறகு மறுபடியும் அது ஈவினிங் ஸ்டாராக வந்து அப்பியர் ஆகும் இப்படிப்பட்ட இந்த வெள்ளி கிரகம் வீனஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டான ஒரு பிளானட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சூரியனுக்கு பக்கத்தில் மெர்க்குரி தானே இருக்கு அதுதானே ஹாட்டா இருக்கணும் எப்படி ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடிய வீனஸ் வந்து ஹாட் அப்படின்னா மெர்க்குரிக்கு வந்து அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிறதே இல்லை அதனால அது மேல சூரியன் படும் பொழுது அது வாங்கிக்கும் திரும்ப நைட் ஆனவுனே சூரியன் படல அப்படின்னும் போது அது டக்குன்னு கோல்ட் ஆகிடும் ஆனா வீனஸ்க்கு திக்கான அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதால கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதால அப்ப வீனஸ் மீது சூரியன் படும் பொழுது அந்த வெப்பத்தை வாங்கி உள்ள வச்சுக்கிட்டு அந்த கிளவுட் வந்து அந்த வெப்பத்தை வெளில போக விடாம ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்ல வெப்பமாகவே அந்த கிரகத்தை வச்சிருக்கும் இதனால அதோடைய மேற்பரப்பு சர்ஃபேஸ் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல வெப்பம் இருக்கும் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் வீனஸ்ல என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம பூமியில வந்து ஒரு சுத்த சுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சூரியனை முழுசா சுத்தி வர்றதுக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆகுது ஆனா வீனஸ்க்கு தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறதுக்கு அதிக நேரம் ஆகும் கம்பேர் டு சூரியனை சுத்தி வர எஸ் அது முழுசா சூரியனை இருநூ
ஆங்கிளும் வந்து ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் சுற்றிட்டு இருந்தாலும் இதில் ரொம்ப அதீதமான ஆங்கிளில் கிட்டத்தட்ட தலைகீழாக சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லலாம் வீனஸ் இதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் வீனஸ் மட்டும் இப்படி சுற்றுது அப்படின்னா இந்த கிரகங்கள்லாம் உண்டான காலகட்டத்தில் இதன் மீது ஏதாவது ஒரு மோதல் ஏற்பட்டு அதோடைய ரொட்டேஷன் வந்து திருப்பி விட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் அது புதிராக தான் இருக்குது ஏன் வெள்ளி கிரகத்தை வந்து நரகத்தோடு ஒப்பிடுறாங்க நிலவுக்கு மனிதர்கள் அனுப்பியாச்சு மார்ஸ்க்குலாம் கூட நிறைய ப்ரோப்ஸ் மிஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு அங்கே ரோவர்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் வீனஸ்க்கு அனுப்பின மிஷன்ஸ் தான் மனிதர்கள் உண்டாக்குனதுலேயே ரொம்ப டஃபஸ்ட் ஒரு ஜாப் அப்படிங்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள் ரொம்ப அதிகமான எஃபர்ட் போட்டது அப்படிங்கிறது இந்த வீனஸ் மிஷன்ஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி என்ன சேலஞ்ச் ஏன் வீனஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நரகமா இருக்கு அப்படின்னா முதல் விஷயம் அதோடைய அட்மாஸ்பியர் அதோடைய அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல திக்கான டாக்ஸிக் கிளவுட்ஸு அதோடைய ப்ரெஷர் அழுத்தம் அப்படிங்கிறது நம்ம பூமியை காட்டிலும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு மடங்கு அதிகமான அழுத்தம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது கடலில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் மூவாயிரம் அடி ஆழத்தில் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர்ஸ் கீழே ஆழம் போனீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருக்குமோ அந்த ப்ரெஷர் சாதாரணமாகவே வெள்ளி கிரகத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் அங்கே போய் லேண்ட் ஆகணும் ஒரு ப்ரோபா அனுப்புறீங்க ஒரு லேண்டர் அங்கே அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும் கடலுக்கடியில் ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் போகக்கூடிய ஒரு சப்மரீனுடைய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அதுக்கு அந்த அளவுக்கு அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கணும் இல்லையா சரி ஓகே ப்ரெஷரை கூட டஃப்பான மெட்டீரியல்ஸை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணிடலாம்னு வச்சுக்கோங்க அதோடைய வெப்பம் இந்த லெட்டு தான் இருக்கிறதுலேயே லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வெப்பம் போனால் மட்டும்தான் லெட்டு வந்து உருகும் அந்த லெட்டே வந்து உருகக்கூடிய அளவுக்கான அட்மாஸ்பியர் ஏன்னா நானூற்றி எழுபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் அங்கே இருக்குது அப்படிப்பட்ட இடத்துல எப்படி எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே சல்ஃபரிக் ஆசிட் க்ளவுட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டாக்ஸிக்கானது அது வந்து உலோகங்களோட கொடுக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல கிட்டத்தட்ட அரிக்கும் தன்மை கொண்டது இது பத்தாதுன்னு சொல்லி அங்கே சூப்பர் ரொட்டேஷன் பின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதீதமான வேகத்தில் புயல்கள் அடிக்கும் அதாவது அந்த கிரகம் சுத்துகிற அந்த சுழற்சி வேகத்தை விட அங்கே அடிக்கக்கூடிய விண்டோடைய வேகம் அதிகம் கிராங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய நிலப்பரப்பே வந்து ரொம்ப கரடு முரடான வல்கனஸ் நிறைய எரிமலைகளுடைய அந்த எச்சங்கள் இருக்கக்கூடிய ஓடு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு ஹாரிஃபைங்கான ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் தான் வந்து இந்த வெள்ளி கிரகம் அப்போ அதில் போய் ஒரு ப்ரோப் இறங்கணும் அப்படிங்கிறது இறங்கினா பிழைக்காது அப்படி இறங்கி நமக்கு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பணும் ஒரு சிக்னல் அனுப்பிட்டா பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக அந்த காலத்தில் கருதுனாங்க இதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகள்லேருந்து வீனஸை டார்கெட் பண்ணி விஞ்ஞானிகள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பல நாடுகள்லேருந்து ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் ஏன் இது வந்து ஒரு நரகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதீத அழுத்தம் அதீத வெப்பம் டாக்ஸிக்கான சல்ஃபரிக் ஆசிடு கரைக்கக்கூடியது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விண்டு இப்படி ரொம்ப மோசமான ஒரு வானிலை கொண்ட ஒரு கிரகம் தான் வீனஸ் இதில் எப்படி விஞ்ஞானிகள் ஒரு ப்ரோபல் லேண்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் வழக்கம் போல் வீனஸ்க்கும் முதல் முதல்ல மிஷன் பண்ணது சோவியத் யூனியன் தான் வெனேரா அப்படிங்கிற பேரில் ஆரம்பித்தாங்க அதாவது ரஷ்ய மொழியில் வெனேரா அப்படின்னா வீனஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் வெனேரா ஒன் முதல் முயற்சியை வந்து தோல்வியில் முடிஞ்சது அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சு போய் கான்டாக்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ சோவியத் ரஷ்யா ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா உடனே அடுத்தது ஃபாலோ பண்ணி யார் வருவா யூஎஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி வெள்ளி கிரகத்துக்காக ஒரு மிஷன் மெரினர் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ளை பை கான்செப்ட் வீனஸ்க்கு உள்ளே இறங்க முடியாது ஃப்ளை பை நியர் பையாக போய் ஃப்ளை பண்ணி அதோடைய அட்மாஸ்பியருக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ஆய்வு பண்ணிட்டு வர்றது இதை அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ஜோன்டு ஒன் அப்படின்ற பேரில் சோவித் ரஷ்யா மறுபடியும் இன்னொரு முயற்சி பண்ணாங்க அதுலேயும் அரைவலுக்கு முன்னாடியே வந்து காண்டாக்ட் வந்து லாஸ் ஆகிடுது பிறகு அறுபத்தி ஏழில் மெரினர் ஃபைவ் மூலமாக அமெரிக்கா இன்னொரு ஃப்ளை பை பண்ணுறாங்க இதில் அதோடைய அட்மாஸ்பியருக்குடைய ப்ரெஷர் என்ன கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் என்னென்னலாம் நிறைய ஆய்வு செய்கிறாங்க பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் சோவித் ரஷ்யா கடும் முயற்சிக்கு பிறகு வெனியரா ஃபோர் மிஷன் மூலமாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீனஸோடைய அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வந்து ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ரோப் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே போகுது உள்ளே போயிட்டு ஹை ப்ரெஷர் நைன்டி ஏடிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது அங்கே தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வீனஸ்க்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படிங்கிறதையும் அதை தான் உறுதிப்படுத்துது இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் ஃப்ளை பை இப்போ முதல் முதலாக அங்கே லேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு வரும்பொழுது இப்போ தான் சோவியத் ரஷ்யா வந்து மிகப்பெரிய அடி எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆயிர
பயங்கரமாக ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பெருமைப்பட்டாங்க அதோட நிப்பாட்டில் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இன்னொரு மிஷன் வெனேரா எயிட் மூலமாக லேண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய லைட் லெவல் டேட்டாவெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணாங்க பிரைட் என் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் பற்றிய டேட்டாவெல்லாம் வந்து ரீட் பண்ணாங்க ஃப்ளை பை பண்ணியாச்சு லேண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ கிளியரான ஃபோட்டோ எடுக்கணும் இமேஜிங் அப்படின்னு வரும்பொழுது மறுபடியும் அடுத்த மிஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க வெனேரா நைன் அண்ட் டென் அப்படின்னக்கூடிய இந்த ட்வின் மிஷன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீனஸோடைய சர்ஃபேஸை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க ப்ரோ போய் லேண்ட் ஆகிடுச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஒரு பனோரமிக் வியூவில் வந்து எடுக்கலாம் ஃபோட்டோ அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் வந்து அந்த லென்ஸ் கேப் வந்து சரியாக ஓப்பன் ஆகலை ஃபோட்டோகிராஃபிக்கில் இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அந்த லென்ஸ் கேப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அதில் டஸ்ட் பற்றக்கூடாது அப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை எஜெக்ட் பண்ணணும் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரால் வந்து அந்த எஜெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஓப்பன் ஆகும் இல்லாட்டி சரியாக ஓப்பன் ஆகாது அப்படி அதில் ரெண்டு கேமராவில் இருக்கிறதுல ஒரு கேமராவுடைய லென்ஸ் கேப் வந்து எஜெக்ட் ஆகி ஓப்பன் ஆகிடுது ஆனால் இன்னொன்று ஓப்பன் பண்ண முடியல அப்போ அவங்க வந்து பனோரமிக் வியூ மாதிரி சுற்றி எடுக்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படி எடுக்க முடியாமல் ஒரு பார்ஷியலாக ஒரு ஃபோட்டோவை தான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அதில் எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ எனவே வெற்றிகரமாக வீனஸோடைய முதல் முதல் ஒரு புகைப்படத்தை வந்து சோவித் ரஷ்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இந்த நைன் அண்ட் டென் மிஷன் மூலமாக எடுத்தாங்க உலகிலேயே முதல் முறையாக வேறு ஒரு கிரகத்தோடைய ஒரு போட்டோவை எடுத்தது நம்ம பூமிக்கு அனுப்பினது அப்படிங்கிறது இந்த வினரா டென் மிஷன் மூலமாக தான் இல்லை ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சோவியத் ரஷ்யா இவ்வளவு ஆய்வுகள் வீனஸ்ல நடத்துறாங்க அப்படிங்கிறது வெளியே உலகத்துக்கு தெரியல அமெரிக்கா இந்த காலகட்டத்தில் மார்ஸ்க்கே வந்து ப்ரூப்ஸ் அனுப்பிட்டாங்க வைக்கிங் ஒன் லேண்டர் போய் இறங்கி மார்ஸோடைய நிலவரப்பை போட்டோ எடுத்து அதை அனுப்பிடுச்சு பூமியில் அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ வேறு ஒரு கிரகத்தில் முதல் முறையாக மனிதர்கள் ஒரு ப்ரோபை இறக்கி போட்டோ எடுத்து அனுப்பி நம்ம பார்த்தது அப்படிங்கிறது அமெரிக்கர்கள் தான் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஜூலையில் வைக்கிங் வந்து மார்ஸோடைய போட்டோ அனுப்புது ஆனால் அதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பே சோவித் ரஷ்யா வீனஸோடைய நிலப்பரப்பில் இறங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸை எடுத்து பார்த்துருச்சு ஸோ இது நடந்தது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து இருபத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ஸோ எழுபத்தி ஆறில் அமெரிக்கா எழுபத்தி அஞ்சுலேயே சோவியத் ரஷ்யா பிறகு மறுபடியும் சலிக்காமல் வந்து சோவியத் ரஷ்யா வீனஸுக்கு அனுப்பிகிட்டே இருக்கிறாங்க வெனேரா லெவன் டுவெல் அப்படிங்கிற ரெண்டு மிஷன் மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய லைட்னிங் அந்த க்ளவுட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இடி மின்னல் அன்யூஷுவலான அந்த அட்மாஸ்பியரோடைய கெமிஸ்ட்ரிலாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் அமெரிக்கா வந்து பயோனியர் வீனஸ் ஆர்பிட்டர் அப்படிங்கிறது மூலமாக குளோபல் ரேடார் மேப்பிங் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அட்மாஸ்பியரிக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைலிங் ஒரு பதினான்கு வருஷம் அதை சுற்றி ப்ரொஃபைலிங் வந்து பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டில் சோவியத் ரஷ்யா வீனஸ்க்கு அனுப்பின மிக முக்கியமான ஒரு மிஷன் தான் வெனரா தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் இது வரைக்கும் அனுப்பின எல்லா டிசைன்ஸில் இருந்தும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் நல்லா வந்து சர்வேல் ஆகிற மாதிரி இன்னும் கலர் ஃபோட்டோஸ் அனுப்புறது கரெக்டாக லென்ஸ் கேப்லாம் கைட்டுற மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அப்டேட் பண்ணி இந்த மிஷனை வந்து அனுப்புகிறாங்க இது வந்து ஒரு ட்வின் மிஷன் ரெண்டு ப்ரூப்ஸ் போகும் இந்த முறை அந்த ஹாரிபிளான வீனஸோட அட்மாஸ்பியரில் இந்த வினரா தேர்ட்டின் வந்து லேண்ட் ஆகுது லேண்ட் ஆனோடனே அதோட லென்ஸ் கேப் அப்படிங்கிறது வந்து அழகாக கழட்டி விழுது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெண்டுமே கழட்டுது அதோட ரெண்டு கேமரா மூலமாக கலரில் பனோரமிக் இமேஜஸ் வந்து எடுக்குது முதல் முறையாக மனிதர்கள் வேறு ஒரு கிரகத்தில் உண்மையாகவே அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க விஞ்ஞானிகள் ஒரு முப்பது நாற்பது நிமிஷம் அதில் சர்வே ஆகி அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிடும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க 1982 ல லேண்ட் ஆகுது ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு 5th மார்ச் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் வெனரா ஃபோர்டீன் வந்து லேண்ட் ஆகுது இது ரெண்டு ப்ரூவும் அங்கே இருந்து எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இருக்கு இல்லையா கண்கொள்ளா காட்சிகள் வீனஸோடைய சர்ஃபேஸை பனோரமிக் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்தது இல்லாமல் அதோடைய ஆடியோவையுமே வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு இந்த ப்ரூப்ஸ் இந்த ஃபோட்டோவில் முன்னாடி ஒரு சின்ன பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் லென்ஸ் கேப் அது எஜெக்ட் ஆகி அங்கே கீழே விழுந்ததை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இன்ஃபேக்ட் அந்த லென்ஸ் கேப் எஜெக்ட் ஆன சவுண்டு கூட எங்களால் கேட்க முடியும் இந்த கலர் பிக்சரில் நம்மளால் டீட்டெயில்டாக அந்த வெள்ளி கிரகத்துறை நிலப்பரப்பு எப்படி
கனெக்ஷன் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷராலேயோ இல்ல வந்து ஹீட்டாலேயோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சான்னா அதான் இல்ல போர்டின் மிஷன் ஆக்சுவலா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சஸ்டைன் ஆயிருக்கும் ஆனா அதோட டேட்டா நமக்கு கிடைக்கல காரணம் என்னன்னா இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து வீனஸோடைய ரேஞ்சை விட்டு அவுட் ஆஃப் ஆர்பிட் போய் கான்டாக்ட் லாஸ் ஆயிடுச்சு எனவே வினரா தேர்ட்டீன் அண்ட் போர்டின் மிஷன் வீனஸோட நிலப்பரப்ப நம்ம கண் முன் கொண்டு வந்து நாம ஏதோ அந்த வீனஸையே பார்த்த மாதிரியான உணர்வை கொடுத்ததுல மிக முக்கிய பங்காட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மிஷனுக்கு அப்புறம் திரும்ப வீனஸ்க்கு மிஷனே போகலையானா போயிருக்கு ஆக மொத்தம் சோவித் ரஷ்யாவே இவ்வளவு மிஷன் போயிருக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா வீனஸ்க்கு நாற்பதுக்கும் அதிகமான மிஷன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஆனா அதற்கு பிறகு நடந்த மிஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபிளை பை தான் போய் போய் சுத்தி அதை ரேடார் மூலமா கேப்சர் பண்றது மேப் பண்றது கிட்ட போய் போட்டோ எடுக்கிறது அப்படிதானே தவிர எதுவுமே லேண்ட் ஆகிறதுக்கு பிளான் பண்ணல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு பிறகு நாசாவுடைய அந்த மேக்லான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் மூலமாக வீனஸோடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹை ரெசல்யூஷன் குளோபல் மேப்பிங் வந்து வீனஸ் வந்து நாசா எடுத்தாங்க யூரோப் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை வீனஸை ஒரு ஆர்பிட்டர் மூலமா சுத்திட்டு இருந்தாங்க பிறகு அதோடைய ஃபியூல் காலியானதால வேறு வழி இல்லாம அந்த வீனஸ் மீதே வந்து வாண்டடா மோத வைத்து அதை செயலிழக்க வச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கூட ஜப்பானுடைய அக்காட்சிக்கு மிஷன் மூலமாக வீனஸோடைய கிளைமேட் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணாங்க இப்படி எவ்வளவு மிஷின் இருந்தாலும் உலக நாடுகள் ஒத்துக்கொள்வது வீனஸ்ல தரையிறங்கி ஒரு போட்டோ எடுத்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் சஸ்டெயின் பண்ணது அப்படிங்கிறது சோவித் ரஷ்யாவுடைய ஒரு சாதனை தான் அப்படிங்கிறது உலகமே ஒத்துக்கொண்ட ஒன்று அடுத்ததான் வீனஸ் ஃபியூச்சர்ல என்னென்னலாம் ஆய்வு செய்ய போறாங்கன்னா நாசாவுடைய டாவின்சி அப்படிங்கிற மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்ல வெரிடாஸ் அப்படிங்கிற மிஷனை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து குளோபல் ரேடார் மேப்பிங்காக யூரோப் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல வந்து என்விஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் மேப்பிங் அண்ட் ஜியாலஜி ஆஃப் வீனஸை பத்தி ஆய்வு செய்யறதுக்காக ஒரு மிஷன் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இந்தியா மட்டும் உருவாகும் <laughs> அமோனியா <laughs> தெரியுது <laughs> 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 பிறகு வானத்தில் நீங்கள் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாலு மணி அஞ்சு மணி மாதிரியோ இல்லை சூரியன் மறைந்த பிறகு ஆறரை ஏழு மணிக்கோ நீங்கள் வானத்தில் பளிச்சுன்னு ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வீணசலாக இருக்கும் ஏன்னா வானத்தில் நிலவு சூரியன் இது ரெண்டை தவிர அடுத்து மூன்றாவதாக ரொம்ப பளிச்சலை தெரியக்கூடியது வந்து வீனஸ் தான் அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த வீனஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இது போல நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் வேறு எந்த கிரகத்தை பற்றி இது மாதிரி டீட்டெயிலான விஷயங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க அங்கே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பேஸ் சம்பந்தமான நியூஸஸ் நான் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதற்கு தொடர்ந்து ந